ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் சொல்யூஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொல்யூஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் குறைஞ்சபட்சம் எத்தனை பொருள் சேர்ந்தால் சொல்யூஷன் தமிழில் கரைசல்னு சொல்லுவோம் இப்போ சுத்தமான தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம சொல்யூஷன் கரைசல்னு சொல்லுவோம்னா இல்லை அது கூட கரையிற மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளை சேர்த்தணும் ஸோ குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு பொருளாவது சேர்ந்தால் தான் அதை கரைசல்னு சொல்கிறோம் அப்போ எந்த ரெண்டு பொருளை சேர்த்தாலும் கரைசல்னு சொல்ல முடியுமா உதாரணமாக தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கலக்குறீங்க அது கரைசல் தண்ணியில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு ஷேக் பண்ணுறீங்க அதை கரைசல்னு சொல்ல முடியுமானா சொல்ல முடியாது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் தண்ணியில் உப்பு கரைஞ்சதுமே உப்பு அந்த தண்ணி முழுவதும் சமமாக பரவி இருக்கும் ஒரே மாதிரியாக பரவி இருக்கும் ஆனால் தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு கோகனட் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அது நீர் முழுவதும் தண்ணி முழுவதும் ஒரே மாதிரி பரவி இருக்காது அதை வந்து சொல்யூஷன் கரைசல்னு சொல்ல மாட்டோம் ஒரே மாதிரி சமமாக பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வேர்டு சொல்லணும்னா சயின்ஸில் ஹோமோஜீனியஸ் ஒருபடித்தான அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இரண்டு அல்லதுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் சேர்ந்து அதை கலவைன்னு சொல்லுவோம் அந்த கலவை ஒருபடித்தான கலவையாக இருந்துச்சுன்னா ஒருபடித்தான கலவைன்னு என்ன ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதைத்தான் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா ஹோமோஜீனியஸ்னால் ஒரே மாதிரி சமமாக பரவி இருக்கிறது இரண்டு அல்லதுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் சேர்ந்தால் அது கலவை மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கோகனட் ஆயிலையும் வாட்டரை சேர்த்திங்கன்னா அது மிக்சர் ஆனால் அது ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் கிடையாது ஏன்னா கோகனட் ஆயில் வாட்டரில் ஒரே மாதிரி சமமாக பரவி இல்லை ஆனால் உப்பு எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கரைச்சிட்டிங்கன்னா உப்பு நீர் முழுவதும் ஒரே மாதிரி பரவி இருக்கும் அதை வந்து ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு மிக்சர் தான் ஒன்று வந்து ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஒருபடித்தான கலவை இன்னொன்று வந்து பலபடித்தான கலவை இந்த ஒருபடித்தான கலவை தான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சொல்யூஷன் ஒரு சொல்யூஷனை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் எத்தனை காம்பவுண்ட்ஸ் வேணும் ரெண்டு தண்ணி உப்பு ரெண்டு எடுத்தால் தான் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ரெண்டுக்கு மேலே எடுக்கலாம் அதுலேயே நீங்கள் சர்க்கரை கரைச்சாலும் அதுவும் சொல்யூஷன் தான் ஸோ அதுக்கு மேலே எத் இரண்டு பொருட்களுக்கு மேலே எத்தனை பொருள் வேணாலும் சேர்ந்து நாம் சொல்யூஷனை ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதனால் சொல்யூஷனுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்யூஷன் இஸ் அ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ அந்த ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சருங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை நோட் பண்ணிக்கிறோம் சரி இந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்சஸ்க்கெல்லாம் என்ன பேருன்னு பாருங்கள் இப்போ சொல்யூஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை சால்வெண்ட்டு போ மற்றது எல்லாம் சொல்யூட்டுன்னு சொல்லுவோம் சால்வெண்ட்டுங்கிறது என்ன இப்போ நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக உப்பை கரைங்கன்னு சொன்னேன் அதில் எது நிறையா இருக்குது தண்ணி நிறையா இருக்கும் உப்பு கம்மியாக இருக்கும் எது நிறையா இருக்குதோ ஒரு சொல்யூஷனில் அதை தான் சால்வெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ சால்வெண்ட்டுக்கு எப்படி டெஃபினேஷன் சொல்லலாம் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லார்ஜர் அமௌண்ட் in a solution is called a solvent and the substance which is present in large amount in a solution is called a solvent or solution la edu romba adhigalavu irukko adukku peru da solvent appo solute ngiradhu enna edu kammiya irukko adu vandu solute solute na tamil la karai porul nu solluva solvent na karai paan appo solute karai porulukku enna definition a substance which is present in small amount in a solution is called a solute so or solution la edu romba kammiya irukko adukku peru சொல்யூட் கரை பொருள் அடுத்ததாக ஒரு டேம் பார்க்க போகிறோம் சாலிபிலிட்டி கரை திறன் ஹண்ட்ரட் கிராம் சால்வெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது நூறு கிராம் கரைப்பான் அதில் அதிகபட்சமாக ஒரு சொல்யூட் கரை பொருள் எவ்வளோ கிராம் கரைதோ அதுக்கு பேர் தான் அந்த சொல்யூட்டோட சாலிபிலிட்டி அப்படி கரைஞ்சிருச்சுன்னா எவ்வளோ தூரம் கரையுதோ அதுக்கப்புறம் கரையாது அந்த சொல்யூஷன் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஒரு நூறு கிராம் கரைப்பாண்டில் ஒரு கரை பொருள் எவ்வளோ கிராம் கரையுமோ அதிகபட்சம் அதுக்கு பேர் தான் சாலிபிலிட்டி அல்லது கரை திறன் அப்படி கரைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்போ அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் தி மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஒரு சொல்யூட்டோட அதிகபட்ச அளவு தட் கேன் டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் எ சொல் சால்வெண்ட் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் எ சால்வெண்ட் நூறு கிராம் சால்வெண்ட்டில் அதிகபட்சம் ஒரு சொல்யூட் எவ்வளோ கரையுதோ அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் டு ஃபார்ம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஒரு நிறைவுற்ற கரைசலை கொடுக்கும் அப்படி கரைஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா சால்பிலிட்டி அப்போ எப்படி சொல்லலாம் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் தட் கேன் டிசால்வ் அது கரையும் எதில் 
in maximum adhigapacham idile in 100 g of solvent to give a saturated solution is called solubility so if a solubility or the definition paranga the maximum amount of solute or karaiborulin adhigapacha alavu which can dissolve in 100 g of a solvent adu 100 g karaipanil karayum at a given temperature kodukapatta weapon ledukku to produce uruvaakuvadhukku edha saturated solution நிறைவுற்ற கரைசலை உருவாக்குவதுக்கு ஒரு நூறு கிராம் கரைப்பானில் ஒரு கரை பொருள் அதிகபட்சம் எவ்வளவு கரையுமோ அதுக்கு பேர் தான் சாலிபிலிட்டி கரைதிறன் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதில் சால்வெண்ட் சொல்யூட் இருக்குது இப்போ அந்த சால்வெண்ட்டில் சொல்யூட் கரைஞ்சிட்டே போகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறீங்க சொல்யூட் கரை பொருள் கரைஞ்சிட்டே இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் அதுக்கு மேலே அந்த சொல்யூட் கரையிறது நின்றும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அந்த சொல்யூஷன் சேச்சுரேட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சேச்சுரேட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கரையாது அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் நம்ம ஆட் பண்ணுற சாலிட் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அப்படியே இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் அந்த சொல்யூஷனில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் சமநிலை வரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசால்டு சொல்யூட் கரைஞ்ச கரைபொருள் அன்டிசால்டு சொல்யூட்னால் கரையாத கரைபொருள் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருக்கும் இப்போ இந்த கரையாத சொல்யூட்டு கரைஞ்ச சொல்யூஷனில் போகும் கரைஞ்ச சொல்யூட்டு அப்படியே கரையாத சொல்யூட்டாக வரும் ஸோ இப்படி ரெண்டு கடையில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சொல்யூஷனில் அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இப்போ புரியுதுங்களா கரைஞ்ச சொல்யூட் கரைஞ்சி சொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய சொல்யூட்டுக்கும் கரையாமல் சொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய சொல்யூட்டுக்கு இடையில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் சமநிலை இருந்தால் அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அப்போ நம்ம சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நிறைவுற்ற கரைசல் எப்படி வர இருக்கிறோம்னு பாருங்கள் சொல்யூஷன் இன் விச் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அங்கே இருக்கிறது என்ன இருக்குது ஏன் ஈக்லிபிரியம் ஒரு சமநிலை பெட்வின் இடையில் எது எதுக்கு இடையில் டிசால்டு சொல்யூட் கரைஞ்ச கரைபொருள் அண்டு மற்றும் அன்டிசால்டு சொல்யூட் கரையாத கரைபொருள் இவர் ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருக்குதுன்னா அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்போ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்கும்போது அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குதானா ஆமாம் அப்போ வாட் இஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு என்ன ஒரு சொல்யூஷன் சேச்சுரேட் ஆகணுன்னா என்ன பண்ணும் அதில் அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூட் கரைபொருளோட அளவு சாலிபிலிட்டி என்னவோ அந்த அதை விட அதிகமாக கரைஞ்சிருக்கணும் சாலிபிலிட்டியை விட கம்மியான அளவு கரைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்போ ஒரு சொல்யூஷனில் சொல்யூட்டோட அளவு கரைஞ்சிருக்கக்கூடிய சொல்யூட்டோட அளவு அதோட சாலிபிலிட்டி கரைதிறன் என்னவோ அதை விட கம்மியான அளவு கரைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்போ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் என் சொல்யூஷன் இன் விச் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் டிசால்டு இஸ் லெஸ் தென் இட்ஸ் சாலிபிலிட்டி ஒரு கரைசலில் கரைஞ்சிருக்கக்கூடிய கரைபொருளின் அளவு அதனுடைய சாலிபிலிட்டி கரைதிறனை விட கம்மி எனில் அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவீங்க அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ என் சொல்யூஷன் இன் விச் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் டிசால்ட் இஸ் லெஸ் தென் இட்ஸ் சாலிபிலிட்டி லிமிட் அதனுடைய கரைதிறன் வரைகிற என்னவோ அதை விட கம்மியான அளவு ஒரு கரைபொருள் ஒரு கரைசலில் கரைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நிறைவுறாத சொல்யூஷன் நிறைவுறாத கரைசல் அடுத்து இன்னொன்று சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இது என்ன அர்த்தம் சாலிபிலிட்டி லிமிட்டை விட அதிகமாக கரைஞ்சிருக்குது நம்மளுக்கு டெஃபினேஷன் படி சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் வரணுன்னா சாலிபிலிட்டி லிமிட் அதனுடைய கரைதிறன் எல்லை என்னவோ அது வரைக்கும் கரைஞ்சா அது சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அது எவ்வளோ தூரம் கரையுமோ அதை விட அதிகமாகவே கரைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இப்போ பாருங்கள் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனோட டெஃபினேஷன் ஏ சொல்யூஷன் இன் விச் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் டிசால்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் இட்ஸ் சாலிபிலிட்டி லிமிட் அட் தி கிவன் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் அந்த சொல்யூஷனில் ஒரு சொல்யூட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கரைய முடியுமோ அதை விட அதிகமாக கரைஞ்சிருக்குது அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூட் பார்ட்டிக்கல் கரைபொருள் துகள் அதோட சைஸை வச்சு சொல்யூஷனை மறுபடி த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ சொல்யூஷன் உண்மையான கரைசல் சஸ்பென்ஷன் தொங்கல் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் கூழ்ம கரைசல் அப்படிங்கிறோம் இதுக்கு என்ன மீனிங்னு பாருங்கள் ட்ரூ சொல்யூஷன் அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் கரைபொருள் துகள்களோட அளவு வந்து நேனோமீட்டரை விட கம்மியாக இருக்கும் பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒம்பது மீட்டரை விட கம்மியான சைஸில் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ட்ரூ சொல்யூஷன் 
ட்ரூ சொல்யூஷனோட டெஃபினேஷன் பாருங்கள் சொல்யூஸ் பார்ட்டிகல் சைஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் நேனோமீட்டர் கரைபொருள் துகளின் அளவு ஒரு நேனோமீட்டரை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷன் ட்ரூ சொல்யூஷன் அடுத்தது கொலாய்டல் சொல்யூஷன் கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட் பார்ட்டிகளோட சைஸு ஒரு மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஒரு நேனோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு மைக்ரோமீட்டர்னால் தௌசண்ட் நேனோமீட்டர் தௌசண்ட் நேனோமீட்டர்லேருந்து ஒரு நேனோமீட்டருக்குள்ளே ஒரு பார்ட்டிகளோட சைஸ் சொல்யூட் பார்ட்டிகளோட சைஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கொலாய்டல் சொல்யூஷன் கோல்ம கரைசல் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது சஸ்பென்ஷன் அடுத்தது சஸ்பென்ஷன் தமிழில் தொங்கல்னு சொல்கிறோம் இதில் சொல்லிட் பார்ட்டிகளோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைக்ரோமீட்டர் விட அதிகமாக இருக்கும் அல்லது தௌசண்ட் நேனோமீட்டர் விட அதிகமாக இருக்கும் திஸ் செட்டில்ஸ் ஆன் ஸ்டாண்டிங் அந்த சொல்யூஷன் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷனை அதுவாகவே வீழ்வடி வாய்க்கும் இப்போ உதாரணமாக களிமண் எடுத்து தண்ணியில் நல்லா கலக்கினீங்கன்னா மங்களாக இருக்கும் கரைசல் அது அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மண் துகள்கள் எல்லாம் கீழே வீழ்வடிவாயிரும் அதை சஸ்பென்ஷன் தொங்கல் அடுத்தது ஒரு சில சொல்யூஷனில் சொல்யூட்டோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஏற்கனவே சொல்யூஷனில் சொல்யூட்டோட அளவு கம்மியாக தான் இருக்கும் சொல்யூட்டோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மினா அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் டைல்யூட் சொல்யூஷன் இது வந்து வேறு டைப்பு இந்த மூணில் வராது ஸோ அப்போ டைல்யூட் சொல்யூஷன் என்னன்னு சொல்கிறேன்னா இஃப் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஒரு கரைபொருளின் சொ அளவு இந்த சொல்யூஷன் கரைசலில் இஸ் டூ லோ மிகவும் குறைவு தென் இட் இஸ் கால்டு டைல்யூட் சொல்யூஷன் இப்போ அந்த கரைசலுக்கு பேர் நீர்த்த கரைசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் டைல்யூட் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு சொல்யூஷனில் சொல்யூட் சால்வெண்ட் இருக்கும் எவ்வளவு சொல்யூட் இருக்குது எவ்வளவு சால்வெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டேம் ஒரு சொல்யூஷனில் எவ்வளவு சொல்யூட் எவ்வளவு சால்வெண்ட் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு சொல்லுது ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய சொல்யூட்டோட அளவு சால்வெண்ட்டோட அளவு அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு ஒப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த டேம் அந்த உறுப்புகளுக்கெல்லாம் என்ன பேர்னா கான்சன்ட்ரேஷன் சி தி டேம் விச் ஸ்பெசிஃபைஸ் தி ரிலேட்டிவ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் இன் அ சொல்யூஷன் ஒரு கரைசலில் கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் இவற்றின் அளவை ஒப்பிட்டு சொல்லுவது தான் என்னென்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதை சரிவுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு டெஃபினேஷன் சரி இப்போ இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை நிறைய மெத்தியில் சொல்லலாம் இப்போ எப்படி நம்ம ஏஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டோம்னா நீங்கள் டேஸில் சொல்லலாம் ஹவர்ஸில் சொல்லலாம் மினிட்டில் சொல்லலாம் செகண்டில் சொல்லலாம் மந்த்ஸில் சொல்லலாம் வீக்ஸில் சொல்லலாம் இயர்ஸில் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா யூனிட்ஸ் ஏ ஏஜுக்கு இருக்கிற மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் நிறையா யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியணும் மோல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு அளவு என்னென்னா டசன் ஒன் டசன் அப்படின்னா எவ்வளோன்னு சொல்லுவோம் ஒன் டசன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் டுவெல் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் அ சேம் திங் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் என்னைக்கு கீழே பன்னெண்டுருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டஜன்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி ஒன் டசன்னா பன்னெண்டு அப்படிங்கிற நம்பர் நேம் வர மாதிரி ஒன் மோல் அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக எந்த நம்பர் நேம் வரணும்னா ஒன் மோல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து அவகேட்ரோஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எண்ணிக்கையில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எண்ணிக்கையில் எந்த பொருள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது ஒரு மோல்னு சொல்லுவோம் அதை சிம்பிளாக என்ஏ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இனிமேல் ஒன் மோல்னால் இந்த நம்பர் இம்மிடியேட்டாக நேம் வரணும் இது டென் பவர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நிறைய பேர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லுவீங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் நீங்கள் நோட்ஸை காலேஜில் வச்சுட்டேன்னு சொல்கிறனால திருப்பி எடுக்கிறேன் இந்த யூனிட்டை வந்து நீங்கள் நாளைக்குள்ளே தரவாக படிச்சிடணும் நாளைக்கு ஈவினிங் டெஸ்ட் இருக்குது இப்போ ஒன் மோல் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கா ஒரு ஆட்டம் இருக்கா ஒரு மாலிக்குள் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணி செக் பண்ண முடியாது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மோலுக்கான டெஃபினேஷனை பார்க்கணும் மோல்னால் எவ்வளோ எண்ணிக்கை குறிக்கும் 
சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ நம்ம கிளாக் ஸ்டேபிள் பார்த்துருப்போம் இந்த கிளாக் ஸ்டேபிளில் ஐம்பத்தி ஆறாவது பக்கம் எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இதுதான் கிளாக் ஸ்டேபிளில் ஐம்பத்தி ஆறாவது பக்கம் இதில் பாருங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னு இருக்கும் இங்கே கீழே டேபிளர் காலம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டோட சிம்பிளையும் ஆல்ஃபாபெட்டிக்காக போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நேம் ஆல்ஃபாபெட்டிக்கில் இருக்கும் அதோடய சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டினியம் சிம்பிள் வந்து ஏசி அட்டாமிக் நம்பர் மூணாவது காலம் பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் ஆக்டினித்துக்கு எயிட்டி நைன்னு போட்டிருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஆக்டினித்தோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டி நைன் அடுத்தது அட்டாமிக் வெயிட்னு போட்டிருக்கும் அது என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் டூ யூனிட் பார்த்திங்கன்னா கிராம் பெர் மோல்னு இருக்கும் ஒரு மோலோட வெயிட்டு தான் இங்கே கொடுத்துருக்குதே தவிர ஒரே ஒரு ஆட்டத்தோட வெயிட் இங்கே கொடுக்கல அப்போ இந்த கிளாக் ஸ்டேபிளில் இந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கிற வெயிட் அத்தனையுமே ஒரே ஒரு ஆட்டத்தோட வெயிட் இல்லை எத்தனை ஆட்டம் ஒன் மோல் ஆட்டம் ஒன் மோல்னால் அது எத்தனை எண்ணிக்கை குறிக்கும் அவகாட்ரோஸ் நம்பர் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தோட வெயிட்டு தான் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய வெயிட் அப்போ ஆக்டினியம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்பர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதோட வெயிட் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ இருக்கும் டூ டுவெண்ட்டி செவன் கிராம் அப்போ நம்ம அங்கே போய் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்லை எக்ஸாக்டாக இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு கிராம் ஆக்டினியத்தை வெயிட் எடுத்தோம்னா அதில் எத்தனை ஆக்டினியம் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ சரி இப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க இங்கே கார்பனுக்கு பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிராம் பெர் மோல் அது டுவெல் பா டுவெல்னே வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன அர்த்தம் 12 கிராம் கார்பன் எடுத்தால் அதில் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் நான் முதலே சொல்லிவிட்டோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வெயிட்டெல்லாம் என்ன அட்டாமிக் வெயிட் இன் கிராம் பேர் மோல் யூனிட் அப்போ இது வந்து ஒரு ஆட்டத்தோட வெயிட் இல்லை ஒரு மோல் ஆட்டத்தோட வெயிட் அப்போ பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் எடுத்துட்டோம்னா அதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கும் ஒன் மோல் கார்பன் அதாவது எண்ணிக்கையில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்பர்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதை தான் என்னான்னு சொல்கிறோன்னா ஒன் மோல் இதை தான் நம்ம ஒன் மோலுக்கு டெஃபினேஷனுக்கு சொல்கிறோம் பன்னெண்டு கிராம் கார்பனில் எத்தனை கார்பன் இருக்குதோ அதுதான் ஒன் மோல் அப்படின்னு சிம்பிளாக டெஃபினேஷனில் சொல்லிடுறோம் ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம் தி நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டுவெல் கிராம் ஆஃப் சி டுவெல் கார்பன் சி டுவெல் சாம்பிள் அது என்ன சி டுவெல் கார்பன் வந்து மாஸ் நம்பர் நிறையா இருக்கக்கூடிய ஐசோடோப்ஸ் இருக்கும் அதில் நம்ம பன்னெண்டுங்கிற ஐசோடோப் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அணு நிறை பன்னெண்டு மட்டும் வரக்கூடிய கார்பன் பன்னெண்டு கிராம் எடுத்துட்டோம்னா அதில் மொத்தம் எத்தனை கார்பன் அணுக்கள் இருக்கோ அதுதான் ஒரு மோல் ஸோ இங்கே பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குதுன்னா அட்டாமிக் வெயிட்டு என்ன அர்த்தம் பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் எடுத்துட்டால் ஒரு மோல் கார்பன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஒன் மோலுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன கொடுக்குறோன்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டுவெல் கிராம் ஆஃப் சி டுவெல் ஐசோட்டோ ஸோ மோலுக்கு டெஃபினேஷன் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டுவெல் கிராம் ஆஃப் சி டுவெல் ஐசோடோப் இஸ் கால்டு ஒன் மோல் அதோடய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு நம்ம ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணலாம் நமக்கு தெரியும் பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் அப்படின்னா எத்தனை மோல் ஒன் மோல் அது எழுதலாம் இப்போ பன்னெண்டு கிராமுக்கு பதிலாக இருபத்தி நாலு கிராம் இருக்குன்னு வைங்க அது எவ்வளோ மோல் ஆகும் இந்த பன்னெண்டை என்ன பண்ணால் இருபத்தி நாலு ஆகும் ரெண்டால் இப்போ இருக்கிறீங்க டூ இன்ட்டு டுவெல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் கார்பன் இஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டாவது பெருக்குனிங்கன்னா ரைட் சைடு ரெண்டாவது பெருக்கணும் ரைட் சைடு ஒன்று இருக்குது அதையும் ரெண்டாவது பெருக்குங்க அப்போ இருபத்தி நாலு கிராமுங்கிறது எத்தனை மோலுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு டூ மோல் சரி இதை வேறு மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பன்னெண்டு கிராம்னு இருந்தது நமக்கு என்ன வந்திருக்கு இருபத்தி நாலு கிராம்னு வந்திருக்கு அப்போ இந்த பன்னெண்டை இருபத்தி நாலு ஆகணும் இந்த மாதிரி கேசஸில் இந்த ரெண்டால் பெருக்குனா பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு ஆகுது சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் பட் வேறு சில கேசஸில் கொஞ்சம் ஈஸிலி டிவைசபிள் நம்பராக இல்லைனா அங்கே நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சிம்பிள் கேஸை வச்சே சொல்கிறேன்
அந்த நம்பர் அங்கிருந்து போகுது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் பன்னெண்டு அதை அதே நம்பரால் வகுத்துட்டேன்னா அந்த நம்பர் போயிடும் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் இருபத்தி நாலு வேணும் அப்போ இங்கே ஏற்கனவே இருந்த நம்பர் பன்னெண்ட பன்னெண்டால் வகுத்தேன் இருபத்தி நாலால் போயிருக்கேன் இப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருது இருபத்தி நாலு கிராம் இங்கே என்னென்ன பண்ணணும் அதை அப்படியே இந்த சைடும் பண்ணணும் இந்த சைடு ஏற்கனவே என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன் இந்த ஒன்னையும் லெஃப்ட் சைடு பன்னெண்டால் வகுத்ததுனால பன்னெண்டால் வகுக்கிறேன் இருபத்தி நாலால் போயிருக்கிறனால இருபத்தி நாலால் போயிருக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் ஃபோர் ரெண்டு 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 மோல் அப்போ இருபத்தி நாலு கிராம்ங்கிறது எத்தனை மோல் ரெண்டு மோல் சரி அப்போ இருபத்தி நாலு கிராம் கார்பன் எடுத்துகிட்டா ரெண்டு மோல் இப்போ ஷா இப்படி ஒரு கொஸ்டின் நைன் கிராம் கார்பன் எவ்வளோ மோல் என்ன பண்ணலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் அப்படிங்கிறது ஒன் மோல் இந்த பன்னெண்டு இருக்கிற இடத்துல ஒம்பது தர வைக்கணும் எப்படி கொண்டு வரலாம் இந்த பன்னெண்டு முதல்ல அங்கிருந்து தோர்த்தணும் அதுக்கு பன்னெண்டாலேயே வகுக்கிறீங்க அப்புறம் நம்ம எந்த நம்பரை கொண்டு வரணுமோ அதால் பெருக்கிறீங்க அப்போ இங்கே பன்னெண்டால் வகுத்தோம் ஒம்பதால் பெருக்கணும் என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு நைன் கிராம் இந்த பன்னெண்டு கிராம்னு ஒம்பது கிராம் வந்துச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த ஒன்று பன்னெண்டால் வகுக்கிறீங்க நைனால் பெருக்கிறீங்க என்ன வரும் நைன் பை டுவெல் மோல் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மும்மூணு ஒம்பது நாமூணு பன்னெண்டு முக்கா மோல் இப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மோல் அப்போ நைன் கிராம் கார்பனுங்கிறது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மோல் சரி இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள் நைனுங்கிறது என்ன இந்த கார்பனோட வெயிட் பன்னெண்டுங்கிறது என்ன அதோட அட்டாமிக் வெயிட் அப்போது ஒரு எலிமெண்ட்டோட வெயிட்டை அட்டாமிக் வெயிட்டால் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கிது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கிது இதுதான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கான ஃபார்முலா இப்போ நம்ம கார்பனுக்கு என்ன சிம்பிள் கொடுக்குறோம் சி அது மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் என் எலிமெண்ட் கார்பன் எலிமெண்ட்டை சீங்கிற லெட்டரில் பிரசன் பண்ண மாதிரி எக்ஸ்னு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு சிம்பிள் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதோட அட்டாமிக் வெயிட்டை என்னென்னு வச்சுக்கலாம் கேபிட்டல் ஏ அப்போது ஏ கிராம் எக்ஸ் எவ்வளோ மோல் ஒன் மோல் ஏ கிராம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா இதோட அட்டாமிக் வெயிட்டை ஏனுக்கு வச்சுட்டோம் அட்டாமிக் வெயிட் வந்து சரி இப்போ எனக்கிட்ட ஏ கிராம் இல்லை டபிள்யூ கிராம் இருக்குது அந்த டபிள்யூ கிராம் எவ்வளோ மோல்னு சொல்லணும் இப்போ இந்த ஏவை என்ன பண்ணால் டபிள்யூ ஆகும் ஏவை ஏவாலையே டிவைட் பண்ணுறீங்க டபிள்யூவால் பெருக்கிறீங்க இப்போ ஏ ஏ கேன்சல் என்ன ஆன்சர் வரும் டபிள்யூ கிராம் ஸோ இந்த ஏவை டபிள்யூ ஆக்கிறக்கு ஏவாவில் வகுத்தோ டபிள்யூவால் பெருக்கணும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றையும் என்ன பண்ணுறீங்க ஏவாவில் வகுங்க டபிள்யூவால் பெருக்குங்க ஒன்று இன்ட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ பை ஏ மோல் அப்போ டபிள்யூ கிராம் எடுத்துட்டோம்னா அதில் எத்தனை மோல் இருக்குது டபிள்யூ பை ஏ மோல் அப்போ இதுதான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இதுக்கு சிம்பிள் ஸ்மால் எண் என்ன ஃபார்முலா வெயிட் பை அட்டாமிக் வெயிட் இது வந்து எலிமெண்ட்ஸுக்கு வெயிட் பை அட்டாமிக் வெயிட் இப்போ ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் தர்றேன் நீங்கள் அந்த லாக் புக்கை பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் கால்குலேட் தி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் லெட் பி 
51.6 gram actinium C 78.5 gram sulfur இதில் இருக்க கூடிய number of moles எல்லா கால்க்குலைப் பண்ணி நாளக்கி சொல்லனும் இது ஒரு கோம்பர் அடுத்து ஒரு சில prefixes for 10 powers குடுக்குறேன் அதுவு நாளக்கி படிச்சரண்ணும் இப்பன் அது உவன்ன எழுதுறேன் first 10 power 24 இது வந்து யோட்டா அப்படின் சொல்லும் இதுக்கு symbol capital Y இது 10 power 21 zeta capital Z 10 power 18 exa capital E 10 power 15 Penta R Peta Capital C 10 power 12 Terra Capital T 10 power 9 Giga Capital G 10 power 6 Mepa capital M அடுத்து 10 power 3 kilo இதுக்கு பார்த்தையினா small letter கேதா குடுப்போம் kilo நாலே small கேதா வார்ணும் இத்தன் நேர் எல்லா capital letter குடுத்திருக்கும் இப்பு 10 power 3 kilo கு small letter அடுத்து 10 power 2 hecto h 10 power 1 DECA DA So, இது எல்லா positive powers negative powers கடுத்தது ten power minus one DC D ten power minus two centi C ten power minus three milli M ten power minus six micro is the one the mu up in particular ten power minus nine nano small m ten power minus twelve pico small p ten power minus fifteen fermi aladhi femto टेन पावर माइनस एटीन आटो स्मॉल ए तो टेन पावर माइनस ट्वेंटी वन सेप्टो टेन पावर माइनस ट्वेंटी फोर वाक्टो So, in the minus lower path, it will be small letters are simple over. So, you are going to learn this. 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 நாம் test வைக்கிப் போகிறேன் test 2 plus அடுத்த போர்சினும் பாகப் போகிறேன்